Hace unos días concluyó la Semana Nacional de Educación Financiera de Conducef, el evento más importante de su tipo en México. Aquí las seis preguntas que más me hicieron durante el evento. Pregunta 1. ¿Por qué aparezco en buro de crédito? Porque en algún momento pediste o tuviste un crédito. Todos vamos a estar en buro de crédito a partir del momento en que pedimos un crédito. Si el otorgante crédito decide darte el financiamiento, actualizará la información del crédito y su comportamiento de pago por lo menos una vez al mes. Pregunta 2. Si no me prestan, ¿qué puedo hacer? De entrada hay que saber que todos los otorgantes de crédito tienen sus propios criterios de negocio y de riesgo. Por ello, no todos los perfiles serán atractivos. Para mejorar las pruebas de tener un crédito, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues de entrada tener capacidad crediticia. Un buen reporte de crédito que muestre un uso y pago responsable de los compromisos actuales y tener una puntuación mi score lo más alta posible, pues esta señala que la persona es de bajo riesgo y por ende que hay altas probabilidades de que pague bien lo que está solicitando. Si no te prestan en lugar, no pasa nada. Espera una o dos semanas antes de volver a pedir un crédito para que no se generen muchas consultas al reporte de crédito en un espacio de tiempo corto. Número tres, tenía una deuda. Ya pagué, pero sigo en buro de crédito. ¿Por qué? Porque cuando uno paga, cierra un crédito o hace algún otro movimiento, el reporte de crédito se actualizará más tardar en 10 días naturales para mostrar el cambio. Cuando un crédito está cerrado, entonces buro de crédito incluye la fecha estimada de eliminación en la sección resumen de créditos dentro del reporte de crédito especial. Si pagaste pero el crédito sigue activo, continúa pagando bien, por lo menos el mínimo y a tiempo, para tener más registros de pago positivos. Cuatro, ¿alguien te puede sacar del buro de crédito? No, quien te lo ofrezca es un defraudador. Perderás el dinero que les hayas dado. Además, estar en buro de crédito te conviene. Se ha ordenado con tus finanzas para que siempre puedas cumplir tus obligaciones crediticias. Y el reporte de crédito te ayudará a obtener los mejores créditos. Es más fácil darle crédito a alguien que está en buro de crédito, a alguien que no tiene un registro y es, por ende, un completo desconocido. Cinco, ¿cómo contacto el buro de crédito? Hay muchas opciones. Puedes llamarnos, por ejemplo, a los teléfonos 55 54 49 49 54 o gratis al 800 640 79 20. Visita burodecredito.com.mx. Puedes descargar la app Buro de Crédito disponible para todos los teléfonos inteligentes o visítanos en Facebook bajo el nombre Buro de Crédito México. Y finalmente la número 6. ¿Cómo subo mi puntuación de mi score de Buro de Crédito? Bueno, de entrada pide tu reporte de crédito especial junto con tu MISCOR. El MISCOR te dará consejos de cómo mejorarlo o si lo prefieres, en la misma página web pide el servicio gratuito tu asesor que te dice cómo mejorar tu reporte de crédito para así subir tu nivel de MISCOR. Para poder usar tu asesor necesitarás primero tener tu reporte de crédito especial. Ese es gratis también una vez cada 12 meses. Amigos, se despide ustedes Wolfgang Erhard, vocero nacional de Buró de Crédito. Hasta la próxima.